泰国寺庙攻略之十座最具特色的寺庙，终极一起了解和分享。泰国的寺庙大多是金碧辉煌、金光闪闪的。泰国清莱的白庙 Wat r o n g k u n 官方名称为灵光寺，却以它的纯白独树一帜，别具特色。阳光下，这座白色的庙宇。徜徉在蔚蓝的天空，闪着炫目耀眼的光芒，仿佛一座落入凡间的琼楼玉宇。这座纯美绝伦的建筑，使人耳目一新，流连忘返，就像一件美丽的艺术作品。清莱府 c h a n g r a i 为泰国北部边境的府，西北与缅甸接壤，东北与老挝为相连。清莱府 c h e n g Rai Province） 本身与另外三个泰国的府为邻，东南面的帕腰府 p a r y a l Province） 正南面的南邦府 l a m p e n g Province） 及西南和西面的清迈府 c h e n g Mai Province）。清莱距离泰北的中心城市清迈约一百八十公里，距离曼谷大约九百公里。很多从曼谷入境的游客。到达泰北的清迈旅行，清莱还只是其中路过的一个典型北部城市。现在不同了，因为白庙大多说到达清迈的游客都会安排一天到清莱。清莱的白庙，或反过来说白庙的清莱，很多人知道白庙后才知道清莱，或者到达清莱。白庙与其他历史悠久的寺庙比起来。它十分年轻，白庙建于一九九八年，所以它并不是以历史闻名，而是以其视觉震撼的设计及每一处设计的深意而被人喜欢和欣赏。灵光寺 （Wat r o n g k u n 整座寺庙都是纯白的，屋顶是纯白的，墙壁是纯白的，连寺庙每一个雕刻都是纯白的，所用的建筑材料都是白色的。带着光感的材质也都是白色或透明，如石膏、镜片、玻璃、银等等。见到的那一刻，终于知道为啥叫白庙了。首先，这座白庙的设计师原是一名泰国著名画家 c h a l i m Chai k o s i t p i p a t 中文名是许隆才，人们都尊称他为 c h a l i m Chai 教授。一九五五年，画家 c h a l i m Chai 出生于山清水秀、美景如画的泰北清莱，这里滋养了他对于生活的热爱和深厚的艺术修养。一九七八年，毕业于曼谷国家艺术大学的他，一直对于佛教文化如痴如醉。时常流连于泰国大小寺庙及宫殿，醉心于佛教壁画的艺术魅力，神游在如真易幻的佛国世界中。相传有一天。佛祖降临在他的梦境中，并只给他一片洁白如雪、银光闪闪、晶莹剔透的白色寺庙群。他被这美景所折服，而佛祖对他说：“你的责任就是要建一座洁白的寺庙。”当他从梦中惊醒后，立刻执笔将那圣洁的美景绘出一座万佛之都，一座人们从来没有见过的寺庙。
但也正因为他对佛祖的忠诚，还有对建筑设计的执着，造就了这么一个精细、完美的寺庙。这座寺庙为什么要为白色？他说，白色代表了纯洁、闪闪发光的玻璃片，是智慧的象征。不同于别处看到的寺庙，白庙的特色不仅仅是纯白的屋顶、纯白的墙壁、纯白的基座，还融入了很多艺术家的思想和思维。整体风格似乎有西洋建筑的影子，不仅精美杰伦，还别具匠心，集大气滂沱，又柔美似水。最主要是用建筑、用雕塑诠释了佛教的含义、佛教的精华、佛教的智慧。除了佛教，还看到了其他宗教故事和神话传说融于绘画之中，将宗教博大精深的多元文化气息展现得淋漓尽致，令人叹为观止。不过，想要走进白庙的主庙，只有一条路。这条路就是他设计出来的奈何桥，奈何奈何，将人世间各种贪嗔痴都在一只一只的手中呈现出来，那是人心的欲望、恐惧以及贪婪。桥头还有两尊怒目圆睁的守护神，应是来自佛教里的故事。而桥下这些数不清的人手，是抓住你不前行的欲。桥下还有人脸，只是这些面孔，有的五官扭曲，有的表情狰狞，以及丑陋的骷髅头，让人深感惊悚。这大抵就是他想要表达的：人世间应被抛开的恶吧，你必须穿过这无数人手的拉扯。就像要挣脱所有欲望的折磨，才能走进内心真正的平静一样。这奈何桥终是需要走完的，往前就像是从地狱走到了天堂，进入了白庙纯白无瑕的世界。那个世界是天堂的样子，可这样走一趟后，心底某一处会被触动。这是在泰国其他寺庙无法感知到的生命提示，也告诫世间人们要行善、积德、多做好事，来世才不会入恐怖的地狱。室外天花乱坠的雕刻，颠覆了对寺庙建筑的想象，而主殿内更是让人惊讶。可是主殿内是不允许拍照的，只能亲身前去体会白庙通体洁白，以银色镜片镶嵌。白庙的建筑让人震撼，站在他的面前，有点不敢相信，好像置身于一个童话世界。白庙令人惊叹之处是，所有的雕塑均十分精致，就连制成围栏的立柱，也同样精雕细刻，一丝不苟。在白庙里还有个许愿亭，很多人在这里许下心愿，祝福自己和家人。在许愿亭内有个祈愿井，很多人都会在此
投下一枚硬币。与其他庙宇不同的是，这里的许愿牌仿佛是开启人生的钥匙，秘密的挂在一起，庄重又壮观。太多了，后面一大长廊都是，保存的很好，也是对许愿者最大的尊重。白庙也不尽然全是白色，这个金碧辉煌的建筑是 c h a l i n c h a i 设计的皇宫级别的厕所，精美绝伦，华丽无比。可算是世界上被拍照最多的卫生间，每个到过白庙的人，都会在这里留影，照的就是一件艺术品。厕所楼上就是他的工作室。白庙的主人还在不断的扩建寺庙，他准备花六十年的时间来完成它。白庙还远远没有竣工，全部是他自费修建，生命不息，建造不止，艺术无尽，精神可嘉。许隆才先生一直坚持，白庙属于全人类，所有人参观永远免费，信徒募捐或不施，最多只接受一万泰铢，只能少不能多。如今是由于管委会一类的机构，建议门票收费两百泰铢，用于以后的管理费用。但许隆才先生还是希望不收费，二零一六年以后才妥协，决定只收门票收费五十泰铢，泰国人免费。去泰国旅行，你可以欣赏很多著名的寺庙。然而，在这些著名的寺庙里，有一个寺庙绝对不可以错过，那就是著名的青来白庙。白庙从默默无闻到现在的享誉全球，已经成为清莱府的骄傲。白庙也是许隆才先生献给国王的礼物。白庙以其独特的设计。和恢宏的气势，被人们称为世界上最纯洁的一方净土，深受游客的喜爱。嗯、泰北的魅力远远不只有清迈，毕差汶府位于泰国北部，距离曼谷约三百四十六公里，大约五个小时的车程即可抵达。p a c h a b u n Province。毕叉汶府是泰国一个古老的城市，至今已有一千四百多年的历史了，是泰北最值得旅游的地方。这里群山峻岭，翠色玉流，云迷雾罩，构成了毕叉汶府最具特色的自然风景。游在寒食清晨，薄雾罩山，阳光与鲜花勾勒的七彩画卷，让爱泰游者如至仙境。还有很多人并不知道，这里还是赏樱之地，这里种植的樱花树非常的多，可以说是粉红之森也不为过。冬季来到毕叉汶府旅游，别忘了顺道一起赏樱花。那春玉佛寺 （Wat Pa s w a n t i a 被称为泰国最美座佛寺，在毕叉汶府旅游景点里排名第一。寺庙整体于2004年完工。那春玉佛寺置身于考科山之间，美美云雾缭绕
，日升月落，光影变幻，神秘莫测的气氛异常独特，肃穆壮观的视觉震撼，再无他处可寻。它坐落在一个830米的高峰上，这里的气温常年凉爽，即便在炎炎夏日，平均气温也只在18至25度之间。那春玉佛寺 ，What Pa Swan Pia， 泰文名字的字面意思是“那里的圣石藏悬崖”，是从民间传闻而来。它是毕叉汶府一个重要的朝拜点，有着特别的意义。寺庙的游客或朝拜者，长期络绎不绝。让我首先说，它实际上位于被其他山脉包围的山顶上。到达寺庙，你会看到令人瞠目结舌的景色。该位置本身也令人叹为观止，但这还不是唯一的亮点寺庙可分为两个部分，其中主塔和附属殿堂，镶嵌了超过五百万块彩色马赛克瓷砖和瓷器，五彩斑斓的瓷器贴片装点，金碧辉煌，在阳光照射下，采光闪闪，如同森林童话中的宫殿。我倒觉得颇有东西结合的高迪风，现代建筑风格在某些方面。让人想起建筑师高迪，特别是在马赛克的使用方面。一八五二年六月二十五日，安东尼奥·高迪在离巴塞罗那不远的一个小城出生。他原来是巴塞罗那最伟大的建筑师，整个西班牙的骄傲。高迪，高迪在整个巴塞罗那共留下了十六处建筑作品，其中就有七处被列入世界遗产。巴塞罗那也被称为高迪之城。是西班牙的骄傲，也被认为是世界上最美的城市之一。那春玉佛寺著名的标志性，白色连座佛像，五尊连成一线及洁白无瑕的连座佛像，全球独一无二，整个建筑堪称一绝。优雅的五尊连座佛像，由小到大依次排列，一眼轮回，慈眉善目。通体纯白，更是以白银，静静俯视着众生。从正面看去，有人说五尊连座佛像像是三 D 图从屏幕里脱颖而出。抬头仰望，蓝天白云环绕，大观景台四周绿草连绵，如同走进了世间仙境一般。最佳观景时间是在下午或傍晚，顺道看夕阳。特别提示的是，夜景更是另一番壮观。庙宇的特别之处在于，它的装饰，无论是寺庙的墙体、佛柱，还是地板，都是由敲碎的大理石、陶瓷片、陶瓷杯等装饰而成，音雕工细腻，恰到好处，加之色彩缤纷，金光闪闪。营造出令人惊艳的视觉效果，特别是太阳落山时，从远处观看那春玉佛寺，竟如此的美丽。最特别的地方在那美丽高雅的佛塔，整个佛塔可是用各种彩色的瓦片、宝石首饰、装饰品等等来装饰点缀的。这些马赛克和陶器不仅仅是随机放置在一起的碎片，设计有一个明显的图案和概念，它围绕着自然。这些碎片构成了数百个同心圆、天体、花朵和动物等等艺术家的意图，是不是？
，象征着所有的生命都是圆的。在欣赏和解释马赛艺术的形式时，你的想象力会变得疯狂。当你从连坐佛像步行到殿堂大厅时，你将经过僧侣住宅。这座现代建筑具有欧洲风格，部分外墙巧妙地覆盖着闪亮的马赛克碎片。有那么一刻，你可能会认为自己在欧洲，因为你永远不会想到，佛教僧侣住宅会如此优雅。公平地说，这个大院里的任何东西，都不像泰国的任何其他寺庙。在开放的庇护所供奉着坐佛，佛陀坐在开放的金字塔形大厅中，这是艺术家对传统佛塔的演绎。现代设计拓宽了佛塔的定义，正是这种前瞻性的思维方式，让那春玉佛寺如此充满活力。通常只有当一个人有一些真正独特的东西时，才会去参观。那春玉佛寺绝对符合这个要求。那春玉佛寺。绝对是我在泰国见过最美丽的寺庙。我不知道是否有任何寺庙可以超越这一点。大胆的颜色和建筑设计让我完全感到惊讶。它不同于你在泰国发现的任何其他寺庙，整体感觉与周围空旷山谷呼应，令人心生宁静。去过多次的人，每次都会有不同感受。或许这就是那春玉佛寺独一无二的特质吧，身临其境的身心体验，一生难忘。虎窟寺 （Wat Tham s i r 是北壁府他曼县内最著名的寺庙，位于北壁市以南贵河畔的山丘上。距离北壁市约十五公里，离曼谷约一百二十公里。从曼谷开车，大约需要两个半小时的车程即可抵达。今天为大家推荐北壁府最具代表性意义的寺庙——虎窟寺。在泰国四万多寺庙中，它被誉为泰国十大最美寺庙之一。虎窟寺兴建在山丘上，高高在上的虎窟寺又称为空中寺庙。远远的就会看到巨大的佛塔和佛像，还有泰式、中式及印度风格的寺庙，高耸入云，金碧辉煌，气势恢宏，在成群飞鸟的映衬下，像一座云中宫殿。相传以前这里可是老虎窟，里面真的有老虎居住。后来有苦行僧在此处修行，因为得到老虎的保护，该僧人便在虎穴旁建起了一间小庙。之后由信众们集资修建于一九七一年，才有了今天如此壮观的寺庙，因此称为虎窟寺。北壁府的虎窟寺。与位于泰国南部贾米府、贾米城外五公里的虎窟寺，虽然同名是虎窟寺 （Tiger Cave Temple）， 同样有老虎洞，但不要搞错，两者并不相同。
两者更不是，外头名气及争议都很大的那个。泰国虎庙，帕朗塔布寺。到达入口处，可以选择攀登一百五十七级陡峭阶梯而上。左右两侧的红色阶梯是给信众走的阶梯，中间绿色及有扶手的走道，则是僧人走的阶梯。或是选择乘坐四十五度角直上直下的接驳缆车，每人二十泰铢。注意上去后票先留着，因为这是来回的票价。缆车是比较旧，爬升四十五度角。速度不快，还是会觉得有点刺激。五窟寺远看气势恢宏，近看细节又都处理得十分精致华美，各种装修造型和细节更是巧夺天工。山顶寺庙的地上全铺着地砖，平整光滑，在建造寺庙上。可谓精心尽力。泰国的寺庙蕴含着一种建筑以及禅意之美。到达山顶的寺庙后，五窟寺最显眼的就是一尊高达十八米的金色大佛像，表面是由无数金色马赛克瓷砖拼贴而成。大佛像坐在莲花台上，左右手的食指与拇指结成圈，右手打着手印。左手则是平放在膝盖上，掌心向外，法相庄严，此眼是众生。大佛像背后靠着半锥形金光罩，让大佛像的光辉更显栩栩如生。面向东方，日出时分更是无比耀眼。大佛像旁的一座风格动意的九层佛塔，每层佛塔都有不同主题的壁画。登上最高层，从窗户俯瞰一望无垠的田野风光，及一座座的山丘，景色让人惊叹不已四周有郁郁葱葱的森林环绕，有如隐匿在秘境之地。虎窟寺所在的地理位置风光极好，它的对面就是有名的桂河，可以说不论远看还是近观，都能看到非常美的景色，美不胜收。在夕阳下，看着连绵的山岭，安躺在天边的落日余晖中，更显静谧。五窟寺不只有着一尊大佛像，也有泰国传统的寺庙和印度风格的佛塔，与后方龙山寺的宝塔相互辉映，展现出北壁府多族融合的特色。龙山寺 （Wat t a m k a l n o i 是一座神圣的佛教寺庙。这座寺庙以其中国风格的寺庙建筑闻名，从它的佛塔、戒堂和周围的建筑中可以看到。龙山寺与毗邻虎窟寺一样迷人，但该寺庙吸引的游客较少。一座中国风格的六层佛塔，几乎与虎窟寺的九层宝塔一样高，距离不超过十米，令人眼花缭乱的螺旋楼梯通向八角形房间。房间内装饰着陶瓷马赛克，描绘了中国佛教的杰出人物。登上顶层的游客可以欣赏到河流的东面景色，以及北面。虎窟寺的宝塔，漫步到西侧
，欣赏绵延至山脉的农田。泰国处处都散发着浓郁的佛教气息，因为是一个佛教国家，这里的寺庙和国内的不同，他们没有高高在上拒人千里，而是平易近人，已经融入了泰国普通百姓的生活。为了瞻仰世尊圣像，每天都有无数来自世界各地、虔诚的信众与游客，络绎不绝地前来供佛、祈福、发愿、膜拜等等。还有，北壁府乡村的景色绝对让你惊叹不已，稻田、山脉、河流，这是多么美的画呀！平时生活压力的你。是不是心动了呢 ？Capcom Cup， 谢谢你的收看，请记得订阅泰国攻略频道，是完全免费的。